hace cuatro años, cuando presentamos el vocabulario del habla de la Puebla de Castro, eh, enseguida nos dimos cuenta que para llevar una conversación con el habla de la Puebla de Castro se necesitaba algún, algo, algo más. Eh, y entonces pensamos que lo mejor podía ser una gramática. Se necesitaba un complemento para que el día de mañana, si realmente eh, se vuelve a hablar mmm, como se hablaba antes, eh, ahora se está hablando mucho de las lenguas y, y por qué no en la Puebla también, pues entonces que tengan mmm, por nuestra parte todo lo que nosotros sabemos desde niños. Desde niños nosotros ya hablábamos así y es como hemos ido creciendo sin perderlo. Aunque nos hemos marchado fuera, hemos, llevamos, hemos estado muchos años viviendo fuera, pero el habla de aquí no lo hemos perdido. ¿Cómo lo vamos a perder si en nuestro pueblo, y yo si no pudiera venir a la Puebla, ya os lo digo muchas veces, me moriría? Eh, ahora ya tenemos aquí esta pequeña gramática, que es nuestro pequeño gran sueño y que ya lo tenéis a vuestra disposición. Gracias a todos por venir. Bueno, bien, como ya os ha apuntado Carlos y lo ha confirmado también Araceli, eh, considerábamos interesante y estábamos inquietos porque el vocabulario en realidad se pudiera utilizar, porque con conocer las palabras solamente no nos parecía suficiente para una conversación. Entonces pensábamos recoger pues, las, las cosas que componen una oración gramatical, como son los pues, artículos, adverbios, pronombres, etc. Y es lo que hemos recogido en la gramática, verbos, que hay algunos también, lo que hemos recogido aquí para que podamos eh, intentar pues, llevar adelante y seguir hablando nuestra lengua, que es una lengua que tiene muchas características de ser propia, ¿eh? es decir, sí que en los pueblos de alrededor también, tam, también se habla casi parecido, pero no hay muchas palabras que son solo de la Puebla. Yo las, he, vamos, las hemos observado y hemos visto que sí. Bien, características especiales de la lengua de la Puebla de Castro, como os decía, las hay, existen. Por ejemplo, una de las más destacadas y que esto se conoce incluso en organismos oficiales es que el incentivo de los verbos pierde la R en todos los casos. Aquí no se dice nunca comer, sino comer. Trabajar, trabajar. Descansar, descansar. Y así en todos los infinitivos de los verbos desaparece la R. Esta es una característica muy propia de la Puebla. Y lo podréis observar en los eh, verbos que hemos anotado aquí, eh, que aparecen en el libro. Otra característica de la lengua de la Puebla de Castro, y que yo no lo he observado en muchos otros pueblos, quizás en alguno, es el pronombre en. En. Si os dais cuenta... Cuando pretendemos estar hablando de una cosa y eh, casi nunca al hablar de esa cosa repetimos la cosa, sino que, por ejemplo, vosotros entenéis este año, entenéis este año de olivas, pues vosotros entenéis o no entenéis, pero nosotros nunca decimos entenéis de olivas, sino que el pronombre en sustituye en la mayoría de los casos a la, al, al nombre. ¿eh? Y es otra característica muy, muy propia de la, de la lengua de la Puebla de Castro. ¿eh? Además, en la lengua, nosotros que hemos eh, averiguado alguna cosita, nos hemos dado cuenta de que aparecen palabras que vienen prácticamente de toda la franja cantábrica. Es decir, desde Galicia hasta Gerona hay cantidades de palabras que aparecen en la lengua de la Puebla de Castro. 
y claro, también y también del Ampurrá, o sea, y, de la, y, la, y del Pirineo francés, hay palabras que han quedado aquí, eh, bueno, se han quedado pues como típicas y acomodadas aquí, ¿no? Bueno, ya sabéis que en la Vitolosa y en la Peña del Calvario aparecen ruinas de ciudad romana, la Vitolosa, y de una ciudad musulmana que están descubriendo ahora en la, en la Peña del Calvario. En un momento dado, cuando fueron desapareciendo estas culturas, fueron dejando palabras de unos y de otros, que con ellas luego se formaron algunas que quedaron, como diríamos, la propiedad de la Puebla de Castro, es decir, palabras que a lo mejor... Y esto decís, a, a la Puebla decís así, pues aquí no decís así. Bueno, pues porque son palabras que han procedido, como os he dicho, o de la zona cantábrica o de esta, o de esta fusión de, los, de las palabras árabes y musulmanas. Estas cosas han dado lugar a que la, la lengua de la Puebla de Castro sea muy diferenciada de la gran cantidad de, de dialectos aragoneses del Pirineo y de otras zonas ¿no? de, de Aragón. Como veréis, van unos verbos también que son simplemente como una señal de la posibilidad que se tiene de, de componer un, 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 una cantidad, un libro, que yo diría un, un libro grande de verbos que yo ya os he empezado diciendo, ¿qué, qué, qué puedo tener? Mil, por ejemplo, escritos y aquí habrá, aquí habrá 20 o 30. Pues bueno, yo, yo eh, agradeceros que, que estáis aquí nos hayáis escuchado. y que nos hayáis escuchado, o sea que a vuestra disposición, muy agradecidos por la acogida, ya hemos visto que, en fin, que van desapareciendo los libros y también el que desee que se le dedique, pues lo haremos también. ¿eh? Mucho gusto. Muchas gracias y <ríe> nada más, que os guste y que os interese.